سلام و وقت مبخیر نن یک شما در اول مریض کال ده قید میشتین هویشته ما چه د میل نو نسمی نیتی سرا سم کړی پام کړی د دې مخال خبرون ته په سر کې مهم خبرونو سر ټکی دې دې اساسات په څوکې کړکیچ نه دی هر شوې دا اوقای اصولی و اوقای رحمانی در نزدیک چوکی رئیس امریکا و ملگر ملتون دی ولیتی شورکان و دی تاکن و دی زنده ولو غختن کردی تمام از انتخابات هم ما هیچ ظرفیتی نمی بینم با یک کنسیون محترم که ایر بتانم برگزار او سعودی دی خلیج هیوادون و استازی بیرنه سرمشتی زیتا روالی ده هم وش بر خبرنا و یه دانه سرین شیرزاد و شیر. دیتا کن خبر واقع میشن وش ده غزنی ولایت ده ولی سیچرگی ولایتی شورگانو ده تاکنو ده تاکنو زند ولو به حکل ده آمریکا ده بهرانی شور وزارت مرسیال ابراندیزیه ندهی منالی ده تاکنو ده خبر واقع میشن رئیس ل آمریکا غکس را به خبری که ولی شه ده ولس مشتیز و تاکنو ده قانونیات ل پارا پکار دچیه ده ولس ولایتی دو شورگانو تاکنی ده تلیپش بگم. له ولس مشي زو ټاکنو سره مل تر سره شي د ولس مشي زو ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې د ټاکنو خپل واک کمی سون په یو وخت کې د درې ټاکنو د تر سره کولو ورتیا نه لري د ټاکنو خپل واک کمی سون مسؤولین وایي چې دوی په یو وخت د ولس مشي زو ولایتي شوراکانو او د غزني ولایت د ولسي جرګې په ټاکنو کار کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیالي ایلز ویلز بیا د ټاکنو د خپل واک کمیسیون پر ورتیا شک خودلې نو ځکه یې له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولایتي شورا او د غزني ولایت د ولسي جرګې ټاکنې وځنډوي د ټاکنو د خپل واک کمیسیون رئیس یې ویلي چې د ایلز ویلز دغه وړاندیز یې نه دی منلی ولس مشرې ټاکنې کوو د دې دپاره چې د خلکو پراخ ګډون د قانون له مخې او شفافیت او سرتاسري وسي په همدې وخت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آریانا نیوز ته ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادام چې یا ممات وو هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤولینو ته وویل ستاسو هر پریکرا د احترام وړ ده اما موږ ته ولس مشریزی ټاکنې مهمې دي کمیسیون یوازې د ولس مشریزو ټاکنو وړتیا لري ځکه کمیسیون ډیر کمزوری دی او نشي کولی په یو وخت درې ډوله ټاکنې مدیریت کړي د ولس مشریزو ټاکنو ځینې کاندیدان هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په مدیریت شک ښيي او وایي چې په یو وخت د درې ډوله ټاکنو د مدیریت وړتیا نه لري تمام از انتخابات ما هیڅ ظرفیتی نمی بینم به یک کمیسیون محترم که ایر بتانه برگزار کنه کسی که در یک جای شریک باشه طبیعی هست که در مسائلش هم شریک است بلان ما این حق خود می دانند که در افغانستان اگه چیزی مکسره به اصطلاح مکس داشته باشه و یا گپ به وجود داشته باشه کمیسیون انتخابات هم سی وزیفه را به می ظرفیتی که داره به فکر من که اونا شاید انجام داده نتانند لبل خواد د ټاکنو څارون کې بنسټونه د ایلز ویلز د ډول سرګندونې د ټاکنو د خپل واک کمیسیون په چارو کې لس وهنه ګڼي ای پیشنهاد میشه که به شکل بسیار مستق به شکل بسیار دقیق و مسلکی از طرف متخصصین انتخابات رایشانه ای که باز جهت های سیاسی بیا د ای قسمت صحبت بکنه یا همکارای بلند رتبه بین المللی ما در موضوعات اشاره داشته باشن که چند تا کنو خپل واک کمیسیون ټینګار کوي چې په ټاکلې وخت په ولس مشریزی او د ولایتي شوراګانو ټاکنې تر سره کوي خو اندیښنو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې کمیسیون به په خپل دغه چاره کې بریالی شي او کنه د ملي دفاع وزارت د مرستیالی په توګه د منیری یوسف زاده ټاکل کې دوه خلک او د نظر خامدان غبرګون خو دلې دي یو شمیر خلک او پوزی تحلیل ګران په دغه پوسټ د منیری یوسف زاده ټاکنه غیر مسلکی کار ګڼي د ملي دفاع وزارت مسولین په دې حق لاس نه وای خو ارګوې چې دغه ټاکنه یې د جنرالان لخوا د ډنګ مانیو د جوړولو د مخنیوي لپاره کړې ده 
د لومړي سل لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مرستیالي په توګه یوه میرمنه په دنده ګمارل شوې ده منیره یوسف زاده د ولس مشر د دفتر د کلتوري او ټولنیزو پروګرامونو مسؤوله وه خو اوس د دفاع وزارت د مرستیالي په توګه ټاکل شوې ده د هغې ټاکنې ته خلکو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي په ټولنیزو رسنیو کې هم د هغې ټاکنه یو خام کار بلل شوې اشخاص و افرادی که با تجربه باشه تحصیل کرده باشه و در پالوی ازی جرأت داشته باشه استقامت خوب در جنگ داشته باشه متین باشه و به وطن خود علاقه من باشه و مادونا از او اطاعت بکنه باید در تو چوکه ها در تو مقامه گماشته شود تا که جنگ خوبتر صورت بگیره و از تلفات کمتر شود و پیروزی به دست بیه یو شپیر عادی افغانان هم وایی چه په ملی دفا وزارت که ده مونیری یوسف زاده تکنه مسلکی کار ندهی. واسه یک حالت جمعات میشه خود وزارت دفا. یعنی تو وزارت دفا وظیفهش هست که کشور دفا کنه. وقتی که تا یک خانوم آود که چیزا نمیفهمه. یعنی طبعا یک چیز طبیعی هست که فاجه پیش میاد. کسای استعدام شوند که باز یعنی سلیقهی نباشند. استعداد داشته باشند. تجربه کاری داشته باشند. و در کدام بست که یا تعیین میشوند تجربه کاریشون بیشتر باشه. د ملي دفاع وزارت بیا په دې هکله څه ویل له وخت مخکې ګڼي خو د ولس مشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي قضاوت باید عادلانه وي دا ټاکنه د جنرالانو لخوا د دنګو ماڼیو د جوړولو د مخنیوي لپاره شوې ده تیر کال د کورنیو چارو د معاونیت په پوست د حسنا جلیل د ټاکل کېدو په هکله هم ورته غبرګونونه څرګند شول خو هغه تر اوسه خپل کار ته دوام ورکوي د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالی یو ځوان چې له داعش جګړه مارو تهدیدلی اوس یې په خپل کور کې وړوکی کتابتون جوړ کړی دی د مسعد په نوم دغه شغنانه یې ځوان وایي چې د کتابتون د جوړېدو له لارې غواړي هغه زلمیان وژغوري چې د ده په وینا د داعش په لومه کې پرېوځي د مسعد مېرمن له هغه سره د کتابتون په چارو او خلکو ته د پوهاوي په برخه کې همکاري کوي مسعد میرزاده د امو سین په غاړه نړۍ ته سترګې غړولې دی په مشرتوب کې د مور او پلار له سیوري بې برخې شوی دی مسعد د احمد په مسعر نوم د فیسبوک یو ملګری هڅه وکړه چې مسعد د داعش په لومه کې ګیر کړي د څه مودې وروسته مسعد له داعش څخه لار بېلوي او اوس په خپل کور کې د یو کتاب چارې سمبالوي مسعد وایي چې غواړي د ځوانانو فکرونه روښانه کړي هدف مازیکوی است که یعنی جوانی که فعلا مثل ما هستن در شمو در سر تو سر افغانستان مونو دیگر مثل ما نبوشن بلکه مونو بهتر از ما بوشن در مسد میرمن لحاق سره در کتابتون او خلکو تا در پوهنی در ورکری پا برخه که همکاری که بی چون یک انگیزه در گفت اگر یکی از اینو بی سود باند ممکن در هاینده او بر جامعه یک خطر است میره به دوهش به طول و به دیگر جای که یا خود انفجار میده یو شمیر کسان چه ده مسد سخی زکری کری وایی چه خواخ دی ده خپلی رتلون که پا حکلا پا سمالار روان دی. از روی دورا می آیم که پیش استال مسد درس بخونم. از برکت استال مسد توانستم که خواندم و نوشتن را یاد بگیرم. از مردم های ولات ها دیگه می خواهم که درس خدا ادامه بدن تفنگ خدا بونن و قلم بگیرن. مسد وایی چه غواری پا خپل کتابتون که ده حق و سل و شغنانی زوانان و جواند لیک او خاطری همزای پرزای کری چه ده جواند لگ تر لگ شل کلونه ای پا بشپر فقر که تیر کری خول زکروی مخنه ده یاره ولی ده اولیسی جرگی عمومی خونده ده ریاست ده توقی پر سر ده اولار شوی و شخلو لکوالا جوران شوه ده اولار شوی لانجی ده حل پرا پینزل از کسی ده پلاوی کار پیل کرده دی خود جرگی یوش میر قلی وی چه ده میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اوسیلی ترمن ده ریاست ده توقی پر سر ده اولار شوی ستونزا باید جر تجر حل شی دوی وی چه ده ملت کور ده دو دلو لخواه یرغ مل شوی دی د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا میر رحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه اعلان شو کمال ناصر او د هغه پلویان دغه پریکړه ونه منله اټکل داسې و چې د یک شمې پراز به د ولسي جرګې عمومي غونډه جوړه شي خو د جرګې د ریاست څوکۍ د یو شمېر غړو لخوا کله بنده شوه او میر رحمان رحماني ته د ریاست کولو اجازه ور نه کړل شوه په دغه لړ کې د ځینو غړو ترمنځ فزیکي شخړه هم وشوه و آقای رحمانی در نزدیک چوکی رئیس مثل دو گرگ گریسنه که تومه خود را میبینه و چی وقت فرصت پیدا کنه که تومه را از خود کنن نشستن 
و این یک حالت وحشتناک و افتضاع و فاجعاور است د ولسي جرګې یو شمیر غړو وړاندیز وکړ چې د جرګې د ادارې لپاره باید موقت اداري پلاوی جوړ شي دا تفونه کې چوکی پارلمان به ګروګان گرفته شده وضعیت داخل پارلمان نظامی هست و برای اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شوه و ما منتظر از هستیم که هر چیز تر مشکل با گفتگو مفاهمه حل بشه پاندې حل کې د دغه کړکیج د حل لپاره پینځه لس کسیز ټاکل شوی پلاوی باید هر څومره زر دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي خانقا رضایی همایون حریروت اجمل رحمانی میرداد نجرابی او ناهید فرید د میر رحمان رحمانی د پلویانو لډلې او خان محمد وردک جاوید صافی سید احمد خادم رازیه منگل او عبدالرشید عزیزی د کمال ناصر اصولی له پلویانو څخه په کمیسیون کې راټول شوي دي دغرز عرفان الله عرفان عبدالقیوم سجادی احمد عثمانی فریدون محمد او احمد الله بطاش د بی پری غړو په توګه په کمیسیون کې په دندو ګمرل شوي دي ولی دل شي چې دغه کمیسیون به د راولاړې شوې لانجې د حل لپاره کومې لارې وړاندیز کړي تر څو وکولی شي دغه حالت ته پای ورکړي او سم پاوم کړي سولند و بحرانی او پیښوته د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعودي خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا غړو او نورو عربي هیوادونو مشرانو دوو بیړنیو سرمشریزو ته وربللي چې پر سعودي او عربي متحده اماراتو د ممکنه بریدونو په تړاو بحث وکړي د سعودي بهرنیو چارو وزارت په ټویټر پاڼه کې لیکلي دا سرمشري به د روانې مې میاشتې پر دیرشمه په مکه کې جوړېږي د سرمشریزو دا بلنه داسې محل کېږي چې په خلیج سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ څرنګلتیا په ډېرېدو ده امریکا په په سوی ورځو کې خلیج کې جنگی بیړی او الوتکې ځای پر ځای کړي چې وایي دا کار یې د ایران د ګواښ له کبله کړی سرچینه زیاتوي د سعودي او اماراتو اندېښنه وروسته تر هغه ډېره شوه چې د عربي متحده اماراتو اوبو ته څېرمه پر سوداګریزو بیړیو بریدونه وشول همداشان په وروستیو کې د ایران له ملاتړه برخمنو او حوسي یاغي ملیشو په سعودي کې د تیلو پر دوو چاڼیزیو بریدونه وکړل تر اوسه معلومه نه ده چې آیا حوسیانو چې په یمن کې د ایران په ملاتړ د سعودي عربستان پر ضد جنگ الفجیره بندر ته څیرما او هرمستنګي نه بهر دا بریدونه کړي او کبل چا د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورا وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنده جوړه کړي مادورا دا خبره په ناروې کې پرون وکړه د ناروې حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفینو سره یې ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریون کړی دی پر مادورا له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست د کرنې وزارت مسولین وایي چې از زود رسه یا له وخت مخکې پخېدونکې میوې د هېواد بازار ته وړاندې کېږي دوی وایي چې یوازې په تېر کال کې د دغه ډول میوو درې زره جیري په بڼونه جوړ کړي دي د کرنې وزیر وایي چې له وخت مخکې پخېدونکو میوو ته د هېواد په بازار کې اړتیا ډېره ده نو ځکه به په راتلونکو کلونو کې ډېر دغه ډول بڼونه جوړ کړي په کابل کې د وخت مخکې پخېدونکو میوو دویم نندارتون کې شفتالو زردالو ګیلاس او د سبزیو ځینې بېلګې نندارې ته وړاندې شوې د کرنې وزیر وایي چې د هېواد بازارونو کې د له وخت مخکې پخېدونکو میوو لپاره جدي اړتیا ده هغه وایي چې اړتیاوو ته په پام یې زرګونه جریبه بڼونه جوړ کړي دي چې تقریبا له نورو امنو میوو نه لکه پخوا چې په افغانستان کې رواجو ده دوه میاشتې یا کم زیات زر پخېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي هغلی ترنې وایي په پام کې لري په راتلونکو کلونو کې هم د وخت څخه مخکې پخېدونکو میوو زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي چې الحمدلله نن موږ په دې کامیاب شولو چې په څلور وړو زونونو کې دا څلور پنځه نوه میوې ستاسې ګورئ په ټولو زونونو کې موږ دا رواج کړي دي او تر هغه اصلي د موسم له وخت نه تقریبا دوه چنده قیمت وزجګ ده یعنې معنا دا ده چې دهقان دوه چنده عواید لري او په دې باندې موږ کوشش کوو چې دغو نو میوه جات ته موږ نور هم وسعت ورکړو 
د کرنې وزارت د بنډوالۍ رئیس وایي چې د وخت څخه مخکې په خیدونکو میوو د بنډوالو د جوړولو سره د کروندګرو اقتصاد هم د غښتلې کېدو په حال کې دی یو بوټی حاصل تر اتیا کیلو پورې رسېږي او په څلورم پنځم کال باندې کال باندې تر یو نیم سل کیلو پورې فی بوټی حاصل ورکوي تبن اقتصادي اهمیت لري زیات دی په هغه وختونو کې چې هیڅ میوه نه اوسي دا میوې بازار ته راوځي او فی کیلو یې د سل افغانیو نه ارزانه نه خرڅېږي له وخت څخه د مخکې پخېدونکو میوو څو بېلګې له معمولي وخت څخه دوې میاشتې وړاندې پخېږي او مارکېټ ته وړاندې کېږي د کرنې د بلخ د کرنې ریاست وایي په کال کې د کرنې ودې ته یو میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې دي د بلخ د کرنې رئیس وایي په کال کې په بلخ کې د کبانو د ساتنې شل فارمونه هم جوړېږي او د تخمونو د ویشلو تر څنګ به بزګرانو ته سړې خونې هم جوړې شي په بلخ کې سکل په دوه سوه اتیا زره هکتاره ځمکه کې د اوبو او په یو سلو اتیا زره هکتاره ځمکه کې للمي کرل شوي دي د بلخ د کرنې ریاست وایي دیارلس زرو بزګرانو ته یې کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخم ویشلي او دوه زره مېرمنو ته کورنۍ باغچې جوړې شوې دي ما بالاتر از سیزده هزار دیخان تحت پوشش توزیع تخمای بزی و کود کیمیوی داشتیم و در بخش توزیع اولفه و خوراکه حیوانی هم بالاتر از بیس هزار دیخ مالدار داشتیم و به می شکل در بخش تنظیم منابع طبیع پرگرام های خود داشتیم در بخش, در بخش باخچه خانگی هم ما بالاتر از دو هزار خانم تحت پوش قرار دادیم د بلخ د کرنې رئیس وایي په پام کې د سکال یو میلیارد افغانۍ د طبعي سرچینو د تنظیم کرنیزو حاصلاتو د ډیروالي او کرنیز اقتصاد په وده ولګول شي حزینه عمومی پلان واصله سال 1398 بالاتر از 1200 میلیون افغانی در پلان سال 1398 وزارت زراعت گنجانیده شده که تحت چهار برنامه عمده و اساسی که برات از تنظیم منابع طبیعی است حاصلخیزی و حاصل دهی زراعت است احیای اقتصاد زراعت است و تغییر مدیریت هغه وایي په پام کې ده په روان کال کې په دغه ولایت کې د کبانو د ساتنې شل فارمونه او یوه سړخونه جوړه شي او سم دیو شمیر بحرانی سر پروړاندې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر نه اوی افغانۍ پنځوس پله یو یورو اته اته افغانۍ پنځوس پله د امارات یو در هم یو ویشت افغانۍ پنځه پنځوس پله زر ایرانی تو مانا پینز افغانی پینز سلویخ پولا زر پاکستانی کلداری پینز و شپک دیش افغانی او زر هنده کلداری یو زر یو سلو شل افغانی او سم ده هواده حالاتو اٹکال سبات په کابل کاسمان ځای زیبلې ستو دو خلوړه در جوش پک بیش تیټه دیار لس هرات اسمان شین ستو دو خلوړه در جه سلی دو څلور دیش تیټه نول لس مزار شریف اسمان شین ستو دو خلوړه در جوش پک دیش تیټه نول لس جلال آباد اسمان ځای زیبلې ستو دو خلوړه در جه څلور دیش تیټه یو ویشت قندهار اسمان ځای زیبلې ستو دو خلوړه در جه څلور دیش تیټه دو ویشت او غزني هم اسمان ځای زیبلې ستو دو خلوړه در جه سلی دیش تیټه نه پاریانه کې متردي تمالباتي اسمان نه پاریانه